추천 맛집 리스트 빨리 풀어달라는 요청이 많아 촬영하며 많이 먹었다. 두 번째 식당 잔치국수다. 뜨겁지 않고 미지근한 가장 좋아하는 동네 신림동 고시촌. 네, 안녕하세요. 사장님 멸치국수 하나 주십시오. 예, 잔치국수 하나 주십시오. 사장님 저 기억하세요? 그 우리 경상도에 할머니 해주는 맛이랑 비슷하다고 맨날 어, 아, 예 마스카 만든 아 마스카니까 오늘 또 찾아왔습니다. 아 이게 진짜로 우리 옛날에 이거 우리 외할머니가 해주던 경상도 국수가 이게 무슨 맛이냐면 20년 전에. 애들이랑 한참 놀고 집 들어오면 외할머니가 소면 삶고 양념장 빡빡하게 만들어서 밥 맞추고 파, 시금치, 지단 이렇게 올려서 먹었는데 그 맛이랑 너무 흡사하다. 서울 올라와서 먹은 국수들은 다 뜨겁게 팔팔 끓여 나와서 맛은 밍밍하다. 그런데 이곳은 국물이 뜨겁지 않고 뜨뜨 미지근하게 나오는 것까지 옛날 그 국수 맛이랑 굉장히 흡사하다. 간간하고 뜨뜻 미지근한 경상도 국수 드시고 싶으면 한번 가보자. 그리고 가봤으면 먹은 곳좀 롱박스 인스타로 보내주시면 감사하다. 그거 보는 재미로 올리는 건데. 사장님 밥한 그릇 잘 먹습니다. 아 잠깐만 하나 더 있다 신림동 고시촌 제육볶음 맵고 텁텁한 맛이 아닌 촉촉하게 간이 잘뵌 맛있는 제육볶음이다 306 보충대부터 훈련소, 자대, 서울 모든 제육볶음집 중 가장 맛있다 제육볶음이 여기가 제일 맛있다 제육볶음이 여기가 제일 맛있다니까 여기 와서 다른 거 시키지 말고 제육볶음 시키면 된다. 저 밑에 약간 오리기름 같이 촉촉하게 밥 비벼 먹으면 맛있거든. 도식 먹으러 왔다. 사장님 안녕하세요. 사장님 여기 라이츄 하나만 주시겠어요? 아, 예, 피카츄. 예. 배부르게 먹고 왔다 오늘부터 바나나 물만 먹는다 28kg 될 때까지 왜 28kg까지 빼냐고 묻는 분들이 많다 원래는 실험이 주목적이었다 28kg가 되면 어떻게 변할까 궁금해서 92kg 때 달리기 속도, 힘, 여러 가지를 측정하고 영상으로 남겨뒀다 그리고 87kg 때부터 얼굴 변화도 혹시나 하고 남기고 있었다 사생활을 정말 중요하게 생각하는데 최근 많이 침범도 하고 있다. 그래서 차라리 얼굴 변화도 올릴 생각이다. 많은 분들이 이 캐릭터를 좋아해 주시고 공개를 원치 않으시는 분들도 있다. 적절히 조정해서 모든 변화를 그대로 보여드리겠다. 그게 제일 처음 유튜브를 시작한 궁극적인 목적이다. 정말 극단적인 변화가 있었을 때 수치에 어떤 차이가 있을까? 모습에 어떤 차이가 있을까 궁금하다. 자극적인 걸 찍으려는 게 아니라 고양이 간식을 주려 한다. 한우 살치살이다. 고양이한테 지방을 모두 제거하고 살코기만 주는 게 건강에 좋다. 하지만 살코기 구울 때랑 비교해서 마블링 있는 고기 굽고 있을 때는 고양이 함성 소리 자체가 다르다. 그 집에 왔던 사람들한테 미안한데 
김치찌개 끓일 때 김치 잘랐던 도마가 지금 이 도마다. 